Mm. Wasikilizaji. Mwanzo mimi nilikuwa sijui balala nyumba ya kupanga. Nilikuwa naishi na kaka yangu. Mimi ni msichana wa umri wa miaka 20 tu. Naitwa Sada. Kaka alinichukua kijijini baada ya msiba mama yetu sasa nilisha naye kwenye nyumba ya kampuni yao ambayo alikuwa anafanyia kazi. Nilikuwa niko peke yangu tu mimi na yeye kaka. Kampuni katileka kiuchumi ikafungwa na ndipo kaka akawa ameenda kunipangia chumba na yeye akawa ameenda kutafuta chumba kingine. Bala nilokutana nalo huko msikilizaji. Ndio ile ambalo limenifanya nikusimulie kisa hiki. Mtunzi wa simulizi hii fupi ni Jogo Poli. Director wewe nikutokea hapa simulize Mexi ndio nitake kusimulia mkasa mzima. Ulio mkutana da sada kama anavyoendelea kuelezea. Kaka alipanga nyumba nyingine tofauti na alikuwa anataka kuoa akaniambia kwamba inabidi tuwe mbalimbali kidogo dada yangu. Asa ndipo nikawa nimeanza kuwa mbali na kaka na balala nyumba ya kupanga nikaanza kuliona. Yaani picha linaanza tu mchana hakulaliki yani wanawake wanaobaki nyumbani kila mmoja kafungulia redio yake. Kumbe nyumba moja wengine hawaongei yani hawakai pamoja kuongea japo cho wanatumia kimoja ukiingia cho unakuta tangazo limeandikwa ukimaliza kujisaidia mwaga maji mengi Asubuhi bonge la fureni kwenda kujisaidia yani kama umeshikwa na tumbo la kuhara unaumbuka na fureni ya chooni haina huyu mwanaume mpisheni kwanza yani kama fureni ya bombani vile yani ipo kama ya benki inafata sheria Sasa kwenye ile nyumba nikapata shogangu mmoja hivi akana niambia mwenzangu ndio umeanza kuishi kwenye nyumba ya kupanga Nikamjibu kwamba ndio Akaniambia kwamba naitwa cha usiku Nikwambie kitu kwamba vituko vya kwenye nyumba za kupanga ni vingi sana yani okay, mtoto kuna vitu ambavyo unaweza usisingiziwe kabisa ila ukiona tu kwamba unasingiziwa umetembea na mtu na haujawahi kabisa toka naye ujue kwamba ushakuwa sasa ni kwambia kitu kwamba wewe sasa umekuwa mimi mwenzio siongei na wote hapa kwenye nyumba kwa sababu ya kitu chichi kimoja nilikuwa na ukarimu kwa kila mmoja yani kilichotokea nikaambia kwamba natembea na ume zao sisi wanawake bwana tunaopanga chumba tukiwa hatuna wanaume au wenye ume zao wanatuchukia sana ise sasa nakupa tahadhari kabisa kwa makini na hawa tu kabisa Nikamwambia mbona mimi sina tabia hizo kabisa kaka yangu? Alishawahi kabisa kunikataza kuwa wanaume ni waharibifu tu na ni wanao mbali kabisa. Akaniambia kwamba kila mwanamke unayemuona maneno hayo kashaambiwa ila kuna tabia ya mwili alafu kuna vishawishi. Wanaume wanamtafuta mwanamke kwa maneno matamu sana. Wanataka utamu ukiwapa hawana hamu tena. Hawana hamu tena na wewe. Hebu fanya uchunguzi wasichana umri wako wengi sana wana watoto ila baba watoto hawapo pamoja yani asilimia semanini mwanaume wa kwanza sio ndiye atakaye kuoa sasa kwa nini inakuwa iko hivyo sababu wewe unasukumwa na tabia ya mwili yani shogangu ni kuambia tu kitu kimoja hapa wanaume ni majanga ila kuna siku tutaongea mengi mimi ile kauli kuita kwamba wanaume majanga ili ni kwa sababu kaka yangu mimi ni mwanaume nikamwambia kwa usiku kwamba tengoka kauli yako wanaume sio majanga Chasuka kaniambia kwamba wewe ni kwambie kitu. <laughs> Hujakuwa. Hujakuwa kidunia wewe umekuwa kiumli tu. Yaani sasa kuna siku ambapo utaniambia kweli kabisa kwamba wanaume ni majanga. Hawa watu wewe waone tu wamevaa suruali wanatembea tu wanaficha tu tupo zao ila ukiingia kwenye 18 zao eh wanakualibia mfumo wote wa maisha. Yaani wanaweza kabisa kukufanya uwe ni chizi mtaani unaongea peke yako. Alafu anatokea mwanaume mwingine ukazani kwamba ndo msaada kumbe aise wale wale kama pombe chupa nyingine pombe ndo ile ile yani nikwambia tu kwamba wewe makini sana kwanza kosi tuliambiwa wanaume wabaya ila hatujaambiwa ubaya wake kuwa makini sana kuna siku nitakwambia ubaya wao hawa watu nikaingia ndani sikutaka hata kumsikiliza maana naona kabisa kama yeye vile anabifu na wanaume cha usiku akaondoka Usiku nyumba ya kupanga bwana kasheshe. Kasheshe yake nikaanza kuiona kwanza ugomvi ukatokea 
chumbani kwa mpangaji mmoja hivi mtu na mkewe walikuwa wanapigana ila watu wanaendelea kupika kama kawaida wanasema wameshaanza walipumzika siku mbili ziawa yani nikaona maajabu sana yani eti watu hawaendi kwa gombelezea tu wasiumizane ndio kwanza wanapika na wanasema kwamba alishaanza yani wamezoea kabisa kupigana kwao asubuhi asubuhi naambia kwamba we leo zamu yako aise kufagia uwanjani na pia kudeki chooni na siku tatu toka niamie tu sikupinga nikafagia uwanja nikaenda na kupiga deki chooni Yipo maliza nikachukua nguo ni fue nataka tu kuanika kila kamba na katazwa naambia kabisa kwamba hii nyumba kila mtu na kamba yake hapo ya kuanika nguo. Eh? Kanunue kamba yako ufunge. Da. Nikaona hii kali sasa. Sikuwa mbishi nikaenda zangu tu kununua kamba yangu sasa nilipo kwa nimerudi mimi mfupi kwa kufunga kamba juu. Ndipo kijana mmoja alipo niona naangaika pale kuifunga ile kamba kanisaidia kufunga ile kamba. Vizuri kabisa akaondoka zake chumbani kwake. Mimi nikamwambia asante sana kaka. Nikaanika nguo zangu mimi nishakuwa na kamba tayari. Kumbe bwana, balali nakuja usiku. Mimi sana za usiku na subili wote wamalize kuoga mimi ndo nikaoge. Sina haraka kabisa kwenye kusafisha mwili wangu na sitaki niwe kero kwa wenzangu. Nikaingia kuoga ndipo nasikia zogu kwenye kile chumba cha kijana ambaye nisaidia kufunga kamba. Mke wake anasema kwamba, "Unadhani upumbavu wako uliofanya mimi sijaambiwa? Nimeambiwa na picha nimetumiwa kabisa. We sio huyu ambaye Unafunga kamba hapo unamsaidia huyu binti mgeni wewe si umesema kwamba unaumwa uende kazini kumbe unasubiria tu kwamba umvizie huyu binti sasa leo hulali huyu chumbani kwangu mimi wewe nimekuhifadhi tu toka na kwambia i say namsikia ile kijana anasema kwamba nimemsaidia tu kwa wema si eti kwamba ni nani mbaya yoyote ile saizi unanifukuza mimi nitaenda wapi eh saizi usiku na sungu sungu saizi walishaanza kazi hebu naomba basi nivumilie tu asubuhi nitatoka nasikia ile mwanamke anasema siji ndo mkewe kamsukuma kwa nje. Alafu kafunga kabisa mlango. Kama dakika kumi naona kimya, mimi nikaendelea kuoga. Natoka chooni na muona yule mkewe ndo anakatakata ana kamba yangu alafu aliponiona mimi akaniambia, "Mpigie simu bwana wako mwambie kwamba kamba ulionifungia shakatwa katwa na wenye nguvu zao mjini hapa." Nilishangaa kwanza mimi na bwana, nikakumbuka maneno ya cha usiku kama hujawahi kusingiziwa kwamba natembea na mtu na hujawahi kutembea naye, ujue kabisa hujakuwa wewe. Siku mjibu nikamwangalia tu kakatakata kamba alipomaliza kaingia zake ndani kwake. Mimi nikaingia ndani na muona yule kijana akakaa tu kitandani kwangu sababu sikuwa na kiti ndani. Ananiomba taratibu tu kwa sauti ya chini kabisa na kuomba nilale hapa kwa sababu mwanamke wangu kanifukuza kisa tu kwamba nimekusaidia wewe kufunga kamba. Sasa hizi usiku nikitoka nje nitakamatwa na sungusungu. Nitapelekwa polisi mnaomba tu sasa msaada wako. Saa moja binatoka umda na kuomba sana. Du Menika kwenye mtihani mkubwa sana. Nimekubalia alale na mimi ndani, yani chumba kimoja, nilale na mwanaume. Mimi nafanyaje sasa maana? Kafukuzwa chanzo mimi kunisaidia tu sasa yeye anataka nimsaidie kulala. Basi nikajiongeza kiakili kwamba hapa wema unaweza kazama juto kwangu hapa. Nikatoka nje nikaenda kumgongea cha usiku. Bahati nzuri alikuwa jarara nikamwambia aliyokuwa amejiri. Cha usiku akaniambia sada. Nikwambia mdogo wangu Wajumbe nyumba kumi wapo kwa ajili ya mambo kama haya. Huyo ngoja basi nikamtoe mimi. Aende kwa mjumbe akapewa hifadhi asilande chumbani kwako. Wewe unadhani kwamba kaka yako akimuona mle ndani atakuwaje? Hmm? Atakuelewa? Acha kaka yako tu. Hmm? Amekufa yule pale serikali itajua kwamba ulikuwa unatoa msaada? Hmm? Aya. Kaamua kukubaka. Na nataka kuonea huruma wewe. Unajua kabisa yule mwanangu analaje na mwanaume? Sada nazidi kuongea naona kabisa kwamba muda unazidi kwenda acha basi nikamchomoa huko. Jamani, nilimpenda udada cha usiku. Yaani kaenda kumtoa kwa maneno haya hapa. We, nenda kwa mjumbe au kalale kwenye kizingiti cha mlango wa mwanamke wako huko, sijui eti mkeo pale toka hapo kwenye hiko chumba cha msichana. Eh? Wewe kama unashindwa vyote hivyo nenda kagonge chumba chochote kile unaona kabisa kwamba anakaa mwanaume peke yake, kamuombe hifadhi huko. Yule kaka kasimo kwamba dada cha usiku mimi siwezi kabisa kufanyia kitu chochote kile kibaya. Mimi nitalala tu hapa chini. Cha usiku akasema, "Kama chini, si ndo ukalale kwenye kizingiti pale kwa kwa, kwa mwanamke wako wewe. Acha kujiona kwamba wewe si mwanaume. Hakuna mwanaume anayeweza pata usingizi akijua kwamba alilala naye hapo. Si vibaya kwake akifanya naye tendo uwe nenda huko bwana nje." Yule kaka katoka. Huko akiwa anasema, "Lakini matatizo yote haya kanisababishia yeye huyu." 
Chausuka akasema wewe jiongeze mtoto wa kiume wewe. Mwanamke wako amesha kuchoka hapo. Alikuwa anakutafuta sababu tu ya kwamba akubwage usiwe mjinga katafute pesa alafu utaona tu kama hajakuja huko kuomba msamaha wewe. Yule kaka kaondoka kichwa kainamisha chini. Chausuka akaniambia kwamba mdogo wangu saa nenda kadale. Wewe mwanamke leo katia katia kamba huyo. Kama ningemuona kungechimbika hapa isi na kuambia. Mimi wa gesi wapende kabisa wanaki wa jinga wa jinga kweli yani. Ah, mimi nika kaka kimya tu sikuongea chochote kile maana mambo ya shati bwana mimi siapendaki. Basi nimelala. Nashangaa asubuhi bwana ninapita tangazo wananchi wote wanahitajika kwa, kwa mjumbe kuna kikao cha dharura. Mbona nikasema kwamba hivi mbona nikasema kwamba hivi mambo haya masaki hapo kweli? Kuna kikao kwa mjumbe au ku ni uswahilini tu. Samani kwa wale wasiopajua masaki ni sehemu ya watu wenye pesa. Nimetolea mfano tu sio eti kama hakuna sehemu zingine hapana. Yaani kwamba masaki imebeba sana na hizo sehemu nyingine zenye watu wenye pesa. Basi tukao tumeenda kwa mjumbe pale. Cha ajabu naona wanawake tu ambao ni wengi tupo tu pale moyoni nikasema kwamba ese wanaume wameenda kuangaika tu kuongekea ugali wa kila siku. Ila cha usiku sijamuona. Ye kasha amka mapema kaenda kuangaika zake huko. Mjumbe akasema kwamba nimewaita hapa Nimeona kitu kwenye mtandao ni kizuri kuweza kushare na ninyi wananchi wangu kwa sababu hili linawahusu sana sana wa mama na nashukuru kwamba mmekuja acha niwasomee hapa. Mbona nikasema da hivi huyo mjumbe anazo akili kweli eh? au <coughs> acha nisikia anachokisoma akaanza kusoma. Taarifa za kusikitisha lakini muhimu sana majumbani. Huu ni uchunguzi si wa bahati mbaya ambao ulifanywa katika baadhi ya nyumba. Viungu makopo ya maji na vyombo vingine mara nyingi waga havifunikwi au kufunikwa vizuri na kwa ujumla ni kwamba wanawake binti na mama wa familia ambao wamehitimu sana katika hili sikiliza kisa hiki hapa hata kama kita kushtua tafadhali embo shiriki tu kadri uwezavyo na watu ambao unawasiliana nao haswa na viumbe vya kike Wanandoa wamepoteza watoto watano kwa sababu tu ya uzembe wa mama huyo ambaye hajazoea kufunika masufulia baada ya kupika. Hakika alizoea kula meza na mumewe, kwanza alihudumia watoto wake watano, mchuzi mzuri kabisa na nyama ya ngombe ambayo alikuwa amepatana na ugali huku akiwa na msubili babaaji. Dakika 30 baada ya kula watoto wanne kati ya watano waliacha kupumua bila hata kulia. Mtoto wa mwisho alikuwa bado na songa wakati mama akiwa anaingia sebleni wakati wale wanne kwanza walikuwa wamesha toa roho zao. Akilia kuomba msaada wa mwisho akawafuata ndugu zake wavulana wote watano walikufa. Baada ya uchunguzi uchunguzi wa matabibu kwa ombi la wazazi ilibainika kuwa watoto wale walikula sumu. Dana ambaweza kufanya kitendo kama hicho. Ni mama mwenyewe? Hakuna. Hakuna mgeni aliyefika nyumbani na watoto hao wote hawakutoka ilikuwa ni Jumapili. Baada ya uchunguzi sufulia ambayo Nyama ilikuwa imetalishiwa ilibainika kuwa na maiti ya mjusi. Mjusi mdogo mwenye manyoya anayetamba kwenye kuta za nyumba. Alikuwa yupo kwenye mchuzi. Mama alikili kwamba alikuwa ajafunika sufuria. Mchuzi ikiwa moto, mtambazi huyo mdogo alizama ndani yake na hivyo kutoa vitu vyake vya sumu ambavyo viliwachukua wasiriwa kwa ujinga wa wazazi. Mama basi anataka kujiua lakini anahifadhiwa na polisi katika nyumba yake mwenyewe Ikawa angekuwa amekula wote kwa wakati mmoja familia nzima ingekufa siku moja Hebu mwanaume au mwanamke mwenye masikio basi asikie vizuri kabisa ikiwezekana Mjumbe alimaliza kila mmoja akasema lake wengine wakawa na mpongeza wengine wakawa nasema huyu kaanza kuzeeka vibaya huyu Mimi narudi nyumbani sasa nataka kuingia ndani na vuto nywele zangu na mwanamke yule aliyeko amemfukuza mumewe siji bwana yake sijui na muuliza kwa nini sasa unanivuta nywele zangu Jamani Aliniwasha kibao hicho huko anasema kwamba jana usiku nimewasikia wewe na mjinga mwenza kwa mnaniteta nyinyi. Sasa kabla sijamjibu akanikunja akaniweka ukutani anilukie kichwa. Mimi nashangaa tu huyu mama vipi naona kwamba ananiletea kichwa cha mdomo yani. Tu. Nilibonyea chini yule mama akapiga ukuta akatoka nundo ilo la maana. Mara cha usiku anafika lipo muona cha usiku toka kimbia mbio. Ah cha usiku alipoona vile akasimamisha boda boda akaniambia kwamba imepanda panda 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 hapa twende. Mimi na panda wala sielewi kwamba naenda wapi kumbe cha usiku alikuwa ananipeleka kituo cha polisi kuchukua rabi. Nafika pale cha usiku yeye ndiye anatoa maelezo na akapewa karatasi ya rabi. 
Namuliza kwa nini umekuja polisi? Akaniambia wewe ujui kabisa wanawake wasiokuwa na kazi. Yaani kazi yao ni kutafuta tu shari. Wewe umtukane tu aje hapa polisi akukomalia umlipe. Mimi nawajua wanawake wa ile nyumba wewe. Wenyewe wanatetana wanachambana wewe. Hivi ujawajua kabisa ndio maana unauliza kwa nini tumekuja polisi. Asa mimi nataka unipe namba za simu za kaka yako. Nimwambie kabisa kwamba eh ni kuchukua wote ndio mjini kanisaidie kazi. Usikae tu nyumbani pale utafarana nao akili wale. Nikampa namba za kaka kampigia sima kamwambia kwamba mimi ananiomba. Kaka kasema kwamba nitakupa jibu baadaye acha tu kwanza nikubaliane na wifi yake hapa. Cha usiku akaniambia kwamba sada na kuambia hivi weka kaka usikasema kwamba mpaka akashule na wifi yako. Hiyo naisi kabisa kwamba imepita. Ya wewe kwenda kufanya kazi kwa sababu mimi najua kabisa wanawake mimi mwenyewe si ni mwanamke. Hmm? Hawezi kabisa kumzio kwa sababu anajua kabisa kaka kwamba atakuwa hakupi tena pesa wewe. Asa ni kwambie kitu kimoja. Tukianza kazi, pesa uweke. Itafikia tu kaka yako hata kulipia tena kodi. Unatakiwa tu ulipe mwenyewe kodi, sawa? Nikamwambia sawa. Ila ngoja kaka akubari hiyo kesho tu nikafanya kazi. Basi kweli bwana alivyo amesema cha usiku ndo vile vile. Kaka kasema kwamba mimi nikafanya kazi. Sasa ndo nikaenda na cha usiku mjini kuuza chakula, yani mantili. Cha usiku akaniambia kwamba huku we makini sana. Kimekuleta kazi na sio atoke mwanaume hapa kulagai tu na kukuambia kwamba watakupa mimba na kukusali na kuambia. Oho. Uwe makini sana sana na kuambia sada sawa. Nikamwambia sada dada cha usiku. Sasa nipo mjini nafanya kazi ndo nikaona mjini kuna mambo aise. Kuna watu wanapata pesa kwa njia kuchekesha watu tu. Na nikasema aise kweli mjini. Kila mtu na kazi yake. Sasa kuna kijana akawa anachekesha mimi nikaona muangalia kidogo tu wakati nikaona naenda kununua mchele cha usiku kanituma kupika mchana. Mchekeshaji alikuwa anasema maneno haya hapa. Maisha ya pwani ni shida tupi yani. Jamaka gombana na mkewe kasusa kula. Karudi kutoka kazini kakuta mkewe amevaa kanga imeandikwa ukisusa wenzio wala. Ilipofika asubuhi mke akavaa kanga imeandikwa ukitoka mwenzako anaingia. Jamaa akagoma kwenda kazini. Mke akabadili kanga, akavaa ile andiko kwamba nimemdhibiti ndo maana hatoki. Jamaa kaenda kuomba ushauri kwa rafiki yake, akaambia twende nyumbani kwako. Walipofika nyumbani, walimkuta mke wake kavaa kanga imeandikwa, "Ulizani rafiki yako, kumbe adui yako." Jamaa kaamua kusafiri siku tano ili kupunguza hasira. Aliporudi, akamkuta mke amevaa kanga iliyoandikwa, "Ni bora nimpe jilani kuliko kioze tani." Jamaa yuko ICU sasa hivi huko. Basi watu wanacheka yeye anapata riziki. Mimi nikarudi nilipokuwa nimetumwa sasa jamani nipo kwenye kazi za watu kaja mama mmoja hivi kanikumbusha msiba mama yangu yani alikuwa anasema maneno haya hapa Mama yako alipokuwa mjamzito aliishi kwa kujichunga zaidi ili asije asije kujizuri yeye mwenyewe na wewe ambao uko tumboni miezi tisa ya uchovu mateso na maumivu alichagua vyakula kuna wakati aliwachukia baadhi ya watu alianza kula vitu ambavyo hakutegemea kama anaweza kula Alifanikiwa kujifungua kwa mateso sana na uchungu wali ya juu sana lakini aliposikia kwamba mwanao unalia sura yake ilijaa tabasamu wala hatakujali maumivu yake. Ulipokuwa mdogo mamako alijitahidi sana kukulinda kwa kila hali ili kuweza kuepusha na hatari ambazo zinazokabili. Hakika alijitahidi sana kuweza kufundisha kutamka, kusafisha na ku, kufunza pia tabia njema. Mama yako alipambana kukutunza wewe na wewe pambana kumtunza pasipo kujali mazingira ambayo yanayo kuzunguka. Kama mama yako ametangulia mbele ya haki usisite kumwombea shujaa huyu unayejua historia yake kuliko shujaa yote ule. Nilitoa chozi kwa sababu mama yangu kweli aise kasha kufa. Sasa tulishamaliza kazi mimi na cha usiku tunarudi nyumbani. Naingia chumbani kwangu naona maji kwenye godoro kwa sababu godoro lipo karibu kabisa na dilisha. Alafu sijii maji ya maharage yale yananukayo. Nikajiuliza Nimwambie cha usiku au nikimwambia tulianzisha huyu sasa nafanyaje mimi? Ni nyamaze. Wakati nawaza kwamba nifanyaje nafungua pazia harufu ipungue nasikia nimemwagiwa mchanga usoni. Pua! Hey! Nikajikunguta usoni bahati nzuri ni kwamba hakuniingia machoni. Naangalia nani kanimwagia mchanga naona yule mama ambaye alikuwa amenivuta nywele akawa anaondoka yani kama kamwaga mchanga kwenye shimo lataka vile yani. Nikajiuliza nafanyaje sasa da? Yani Natoka nje niende chooni kwanza na kutana na cha usiku ananiuliza mbona una mchanga masikioni imetokea wapi 
Najiuliza kwa maana kwamba nikwambie ukweli au Na ikaona ni nyamaza ni chanzo cha ugomvi nikajifanya tu na mimi kwamba nashangaa tu michanga imefika jifikaje masikioni mwangu. Na nikampa jibu cha usiku kwamba acha nikajimwagie tu maji ni lale. Si unajua kabisa kwamba nimechoka sana. Cha usiku kaniambia kwamba pole, hebu nenda kajimwagie maji utakuwa sawa tu ila usimeze dawa wewe sio mgonjwa. Ni mwili wako tu kwamba hujazoea kazi. Leo umeushitua. Hakuna kazi ndogo duniani. Nikamwambia poa cha usiku. Acha basi mimi niendeza ngo nikaoge. Mimi kaenda chooni nikajimwagia fasta kwa sababu choo cha watu wengi yani wapangaji wote choo kimoja. Nikajimwagia nikatoka zangu. Nikaingia ndani nikatoa godoro nikalisimamisha nikachukua maji ya povu nikaliosha kidogo hivi. Nikapiga deki chumbani. Nikalala zangu tu chini yani nimetandika kitenge tu. Saa 12 nagongewa mlango. Ni siku ambayo ilikuwa ni Jumapili mimi na cha usiku atuendi kazini yani mimi nilikuwa nimeanza kazi Jumamosi na Jumapili nimepumzika. Nafungua mlango na muona yule mama ambaye ananichukulia mimi kama adui yake. Ananiambia kwamba hebu naomba pesa ya mimi 15. Nikamwambia mimi sina ngoja kupambazuke nimwambie kaka akaniambia wewe sitaki ngonjera naomba pesa ya umeme umesikia kama mimi ndo ambaye nakusanya pesa ya umeme huko ndani eh? na umeme haumusi mwenye nyumba naomba kabisa pesa ya umeme hapa nikamwambia basi sawa naomba ukachukue vimba vingine mimi nitakupa tu saizi asubuhi sana kumpiga kasi vizuri akaniambia wewe saizi unajua kabisa saa ngapi mpaka nikaugonge tu vyumba vingine eh? nimeanza na kwako hapa bahati nzuri akatokea ba mmoja hivi chumba tunachopakana nacho akatoka kumwambia yule mama We, hebu acha kuomba pesa umeme kwa staili hiyo. Sasa hizi asubuhi sana ise na anakuambia subiri kukuche tu ampike kaka yake wewe unazidi kumbana tu maswali na maswali yako hapo kelele kwetu. Sisi tulio lala hapa. Uwe sasa hizi wapi ambao kumefunguliwa tu mpaka eti ukanunue uo umeme. Na umeme wa huko ndani si unachangwa pesa kwa wote. Mbona unamzingua tu dada watu? Hmm? Au kwa sababu ni mgeni kuomba hebu kwa mstarabu upe heshima mwili wako wewe. Ila mama akosema kitu akaenda chumbani kwake. Mimi nikaenda kumgongea cha usiku akanifungulia nikamwambia masuala ya umeme akaniambia sawa umeme kweli tunachanga wote hapa shilingi 15 tunatumia mpaka eh zinabaki unit kumi unaanza tena mchango mwingine inakuja kukuamsha asubuhi asubuhi anahisi kwamba wewe ushaanza kutoka kwenda kazini itakuwa labda alikuwa anakukumbusha tu sio mbaya ila um, nakwambia kitu kimoja maji nunua usitumia hii nyumba Ikija bili uchange uweze kulipa bili sawa na wenye familia. Na hawa wanawake wanaoshinda hapa nyumbani kutwa wanachezea maji. Sasa hebu acha tumpigie kaka yako umwambie. Sasa nampigia simu kaka na mwambie swala la umeme kaka anasema kwamba mwambie wifi yako huyu hapa. Na mwambie wifi majibu ya wifi anasema kwamba wewe sada. Si unafanya kazi eh? Mambo mengine maliza tu mwenyewe hebu acha kuwa omba omba tu wakati unafanya kazi huko. Kabla simjibu kakata simu. Sasa kaniambia huyo ndo mwanamke sasa. Mimi nikamwambia mapema sana. Hmm? Sasa fikiria kazi umeanza jana tu leo 15 ya umeme. Unaitwa wapi sada? Hmm? Usiwaze mimi nitakulipia. Nikamwambia asante sana dada cha usiku. Hivi kaka ndo hata kodi kabisa tuweza kunilipia tena. Jesu akasema kama angelikuwa anakaa peke yake, angelipa ila anakaa na kiumbe kinaitwa mwanamke. <laughs> Wewe hawezi kabisa kukulipia. Sisi wanawake asilimia sabini hatupendani kabisa. Yaani ndio maana unaona kabisa wifi na mke wa kaka wakielewana ujue kabisa huyo wifi anafanya kazi au kasoma sana au kafundwa kafundika bila hivyo mke anakuwa anapambana mwanaume asiwaze sana kwao kwa kumwambia kwamba kwa nani amezaliwa peke yake asa asa madada nyinyi waga amkubali kabisa kuona huduma zile za mwanzo kabla hajaoa zimekatika mna fosi kwamba ziwe pale pale ndio chanzo kikubwa cha ugomvi wa mawifi na mke wa kaka mtu. Sada wewe mpe taarifa yote ile kaka yako ya msaada ila useme kwamba eti kama utasaidiwa sawa. Yaani fanya tu kama vile unasema tu ili ajue. Sada, nenda kalale mdogo wangu. Nikarudi zangu kulala ise. Nasikia nagongewa mlango. Nafungua naona watu wasungusungu wanataka pesa. Nikamwambia mimi ni mgeni ndo kwanza na siku ya nne tu hapa utatu. Yule kiongozi wa Sungusungu akasema kwamba sawa. Ila jua kabisa kwamba kila mwezi unatoa shilingi 2000 ya Sungusungu. Nikasema sawa. Narudi kulala nasikia tena hodi. Nafungua tena watu wataka nao wataka pesa. 
Nikamwambia kama nilivyokuwa nimeambia tu wasongo songo. Na wakaniambia mwisho wa mwezi kila chumba shilingi 3000. Ujue, utoe pesa ya taka mapema ili usije ukapende kwa jiji, ukalipa shilingi 1500. Narudi na lala hodi tena. Natoka naona vijana wana picha wanachangisha masuala ya msiba. Yaani simjui hata huyu aliyekufa nikawapa 500 akaondoka. Nikasema moyo ni kweli aisee hapa ndo nyumba ya kupanga. Sasa mwenye zamu ya kufagia tayari na watu walikuwa wameshamka tayari. Wanafua huku wanapiga mbea. Mimi nikatoa godoro langu nje ili nipate jua kidogo likauke. Jamani nakutana yule mama ambaye anaisi kwa mbini adui yake amekuja na niuliza. Weli godoro lina kunguni au melikojolea? Swali la aibu sana aisee. Mimi nikamwambia naliosha tu kama nguo tu. Yule mama akasema kwamba kama lina kunguni kalianike tu kule mbali kabisa sisi tunafua tu usitulete kunguni zako hapo kwenye nguo zetu. Akatokea mwenzie mmoja hivyo akasema uwe matabu embo acha kuongea naye huyo. Asubuhi msemo kuhusu umeme maangu kadakia. Yaani maangu kani kela saa hizi huyo hapo. Asitudanganye kabisa kwamba anaf, anafua huyo msichana huyo. Nikikojozi kabisa huyo. Yaani alicheka wote he 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 hello piga kelele kwa kikojozi yake. Mimi sikuwa najibu. Bahati nzuri cha usiku akatoka. Wale kila mmoja akawa ameenda kwenye kazi yake tu ambapo alikuwa amemsha asubuhi asubuhi. Cha usiku akaniambia kwamba wewe umenifresha sana. Ulivokaa kimya tu. Unajua kwamba wao wanawake wa hii nyumba wakiona mpangaji msichana watamwandama na maneno mpaka hame ni ni kwamba wanalinda ume zao. Wanaisi kabisa kila msichana anaweza kutembea na, na mume wa mtu. Sasa wewe au wajibu kabisa kwa hivyo hivyo wanakukomaza kiakili waone kama redio vile yani wewe si una redio ya basi waone kabisa kama ndio redio yako eh anika godoro lako hapa tulia usiwe na wasiwasi wowote ule mimi nafua hapa na wewe njoo ufue nguo zako hapa utaanika kwenye kamba yangu mimi yani nikamwona chosi kama vile mama yangu jamani vile ndo alikuwa ananipa faraja kabisa ya walimu wengu sasa naenda kununua sabuni njiani naona kijana mmoja hivi kanishika mkono alafu ananiita kwa jina sada mambo vipi mimi nikasema poa sasa wakati nikiona tafakali huyu kanijuaje na ni nani nashtuka nimeshikwa nywele zangu na yule mama tabu nimerejea sasa hivi jina lake baada tu ya kuitwa na yule mama ambaye mume wake alinisaidia asubuhi sasa mama tabu anasema kwamba we maraya wewe nimekufumania kila mwanaume wangu wewe unataka kutukumchukua na shanga ametokea bote ya maneno nikapigwa kibao hicho da <laughs> nyumba za kupanga wasikilizaji ni balako le kweli kama naishi nyumba ya kupanga hebu dondosha kituko ambacho nikipata mtani kwenu huko katika nyumba uliopanga hapo dondosha kwenye comment hapo chini eh funguka tu funguka tu tujue mtani kwenu kuna yapi ila kwa kina sala kuna yapi ambayo nataka kusimulia hapa ni barana noma mambo bado yanaendelea jeisha hapa haya na huyo mama ananitafuta nini mimi naye eh but ni kwamba kama imetokea mama mmoja hivi akamvuta nyule mama tabu na kuanza kumpiga kifupi alikuwa anapigana asa wanaume wakao wamekuja kuamlia wanaulizwa mnapigana nini asa yule mama aliyokuwa amenikomboa mimi ndo akawa anasema kwamba huyu mama tabu mpumbavu sana eh yani kampanga kijana mmoja hivi amuite huyo dada jina alafu anajua kwamba mtu akikuita jina lazima usimame si ndio Arafu aseme kwamba kamfumania ampige. Yaani yule mama tabu na wanawake wote wa ile nyumba wakiona tu mpangaji wa kike binti wanamfanyia visa tu mpaka aondoke kwenye ile nyumba. Kisa ujinga wao tu kutu kuamini wao mezao. Hawa si wajinga na pamoja hao. Aswali vijana wakasema ise kweli ile nyumba binti singo akai kabisa. Huyo kijana aliyetumwa aje amesimamisha yule dada unamjua jina? Yule mama akasema kwamba simjui jina. Ila sura yake mimi sio ongeni kabisa kwangu. Alivyoona tu kwamba nimemvaa huyu mwehu hapa alimweka kibenteni kijana mmoja hivi mpumbavu tu yani kama kama kuna mwanaume anakataa kabisa kufanya kazi na anafugwa na mipumbavu tu kama hii na mwita sasa kashindwa kabisa kumfuga sasa hivi eh anaamua kumkosesha raha binti jana tu hapa nimemwona akiwa anamwaga maji chumbani kwa huyu binti yani wanawake wa mlo wamemshindwa tu yule cha usiku kwa sababu anawatukanaga tu mpaka hao wanaume zao sasa mimi nimesimama pale anakuja cha usuka na sema sada 
Mbona ulete sabuni? Mimi sijamjibu ule mama akamwambia endo kwa menikuta. Asicha usiku akasema kwa ambasada, kanunua sabuni njoo nyumbani. Leo wanaume zao wote wapo. Nitaenda kwa moja moja kuambia tabia za wake zao. Na kama hiyo matabu itakufarafata tena, namnyosha mimi. Kufuga hucha kupenda ukikosa kiwembe unaweza kuzingata tu. Mimi bwana nikaenda kununua sabuni na karudi sasa usiku akafanya vile vile kuwapa taarifa wa ume zao na wake zao kama nitafuatwa foda tena atawafanyia kitu kibaya basi namuona cha usiku ni mtetezi wangu kabisa wa maisha yangu mimi acha usiku ananiambia kwamba sada wewe kuwa na amani tu mtu yote yule kwenye hii nyumba akikuzingua na mzingua mimi na atajibu swali hili ambalo ni gumu kabisa kwa mjinga kufikiri na ni jepesi kabisa kwa mwenye fikra na kama unaona uwezi kupata jibu hujakuwa bado. Mimi nikatamani kulijua hilo swali. Nikamwambia embo niambie swali gani hilo. Na akaniambia sada. Hujakuwa kufikia tu kuweza kujua hili swali lakini kwa sababu umetaka tu kujua ngoja nikuulize. Binadamu anazo sehemu tatu akikatwa asikima maumivu. Moja, akikatwa kucha zile zilizozidi asikima maumivu. Akikatwa nywele kichani asikima maumivu. Nina ikatwa kingine cha tatu nini? Jibu, mimi nikasema sijui kweli aise. Hata sijajua kabisa. Basi tulifua pale na kuanika nguo zetu kwenye kamba. Tukawa tunayo furaha kabisa ya kutosha na pesa ya umeme, kasha wapa tayari. Basi wao wakawa wamefungulia miziki yao huko bwana. Hm? Wakawa wanatetana tu sasa wenyewe kwa wenyewe huko. Mmoja ukaingia ndani na mumewe kaka sasa ndani hivi wanamteta. Huyu naye Ampangie chumba mtoto wao tu ona sasa hivi kwamba wamemvizia mtoto kaenda kwenye michezo yake huko wao ndo wanaenda tu kumalizia michezo yao ndani ya mtoto wao. Kakuwa kabisa huyu anasoma darasa la saba na wanala naye. Duh. Wengine wanasema kwamba kama vipi wangerudi kijijini tu sasa mjini wanafanya nini maisha hawana wanaangania nini mjini hapa. Chausuka kaniambia kwamba unasikia wanawake waliokosa kazi hiyo ndo kazi yao. Kusema na semana tu hao wote te wanasema nani kikao chao kile kinaitwa ondoka usemwe basi maisha yakao kongo mazuri tunafanya kazi kwa amani cha usiku wanamogopa mpaka kazini yani wanaume wale ambao wanapenda tu kutongoza tongoza hovi wanamheshimu sana asa kazi ikaja kodi imeisha nikamwambia kaka mimi kodi imeisha majibu yake kwa kwamba mimi na pesa Namalizia jumba yangu wewe mwanamke jua kabisa kwamba utapata jembe acha kunisumbua sumbua tu mimi bwana. Da, nikaona isaidi jibu sijawahi kabisa kupewa. Sasa mimi mwenyewe na laki moja tu nimebanabana wewe kwenye kazi yangu hiyo. Na cha usiku kaenda kwao kuna tatizo limetokea wa kumomba pesa sida na cha usiku hapatikani hewani. Sasa mwenye nyumba kama amekuja akanigongea akaniambia kwamba wewe dada mimi yangu sio hapa ni kama unavyojua kabisa kwamba nakaa shamba nikija huku Nataka kodi yangu tu. Haya, naomba kodi yangu. Nikamwambia baba, hebu naomba uchukue laki moja alafu hii laki na 40 nitakurushia tu babangu. Mimi sina pesa kwa sasa hivi. Na shaka baba nyumba anakaa kitanda kwangu ananiambia kwamba kwa sauti ndogo kabisa wewe binti, usipate tabu kuongea sana. Mimi nataka tuwe mama ya nyumba hii hapa hii. Messi na mkaona kabisa muone kwamba umeingia ghafla tu hebu naomba hiyo laki moja ubaki nayo tu na kupa na hii hapa nyumba iwe mikoroni mwako. Naomba tufanye mapenzi kidogo. Nikashangaa kwanza huyu mzee anasema maneno gani haya? Eh? Yaani atembea na mimi. <sighs> Wakati nilikuwa nafikiria na kabisa mzee yule pale katoa pesa alizochukua kodi kwa mpangaji mwingine kaziweka kitandani. Hata sijui ni shilingi ngapi ila ni nyingi kidogo hivi. Anaambia kama binti zote hizo zako. Nipe tu nauli tu ya eh, kwenye hizi pesa na nauli ya kijijini kwangu mimi nishinge 2000 tu. Naomba tufanye mapenzi mwenzako na kupenda sana. Sasa nyumba nzima wanawake wa Mbea hawapo wameenda kwenye midundiko yao huko mtaa tatu kwa nyumba nzima nimebaki mimi tu. Walivyompa tu pesa yake wamekimbilia kwenye midundiko huko. Sasa nafanyaje hapa? Najiuliza maswali mimi. Mzee anasema kwamba nenda kanunue mpira basi kama unaofi labda kwamba chini na maradhi mimi nakupenda wewe moyoni kabisa umeingia nafanya moja tu naondoka. Si unaona kabisa kwamba mimi kama vile gali bovu tu siwezi kabisa hata kutakwe kutafuta gali bovu mwenzangu tu tu kwamba anivute ndio maana e, nimekutaka we gali nzima nzima kabisa na mpya kabisa univute jamani. 
mimi nisha mwelewa kabisa chokuwa na manisha kwa mba ye ni mze hawezi kabisa utafuta mze mwenzi anaitaji mimeke jana mana naingia sms kwenye simu yangu namba ngeni meandi kwa hivi sada mimi wifi yako naomba usitia kumbeke yako maswala ya pesa we mkubwa tafuta tu tafuta mwenzi akusaidie eh? akusaidie majukumu mengine kama ayo eh? we unataka ukai tu hivyo mpaka rini Namaliza kusoma SMS kaka ananipigia simu ananiambia kwamba umeona wifi yako ukakutumia SMS hapa basi. Eh, hebu fanya hivyo. Hmm? Kusinipigia tena simu mimi, sawa? Nikasema sawa. Huku nasikia sauti ya wifi nasema ndio maana nakupenda mume wangu. Yaani unanifuatisha tu raha ya ndoa. Ni maelewano tu mume wangu. Tunaelewana sana. Mimi nakata simu. Mzee anasema kwamba sada, hebu chukua basi pesa hii hapa, ukanunue huo mpira tufanye kidogo. Na, asa pia nafanyaje mimi jamani? Niliwaza nikawazua nikameza mate ya akili. Nifanye nitakao mwenye nyumba. Nikifanya hivyo nikukosea mwili wangu heshima kabisa. Nikamwambia mzee naomba unyonyoke kwenye kitanda. Nikauze kitanda hicho hapo na kudoro siwezi kabisa kukosa 140. Nikupe hizo 140 zako uende mimi sio waki hivyo sawa. Baba nyumba akasema kwamba sada. Na hisi kabisa kama uamini basi ambochukua hizi pesa. Ukaiko kwenye tigo pesa yako alafu uje unipe. Nikamwambia mzee, na kuheshimu kama baba, hebu naomba basi usogee kitandani kauze mimi. Nikupe chako tu. Eh, unachotaka kafate kabisa kwa wanawake wengine na msio sio kwangu mimi. Sasa akakasirika akasema kwamba nenda kauze na usichelewe mistake kabisa ujinga mtu gani usiyomuelewa wewe. Akatoka nje. Mimi nikaenda kumtafuta jamaa mmoja hivi, ananua vitu vilivyotumika. Nikamuuzia kitanda na godoro laki moja na msie. Nikampa mzee pesa yake nikabaki na shilingi 10000. Aswa pangaji wenzangu wanarudi wanamuona yule kaka ile kwa nimemuuzia vitu vyangu anabeba sasa. Na wasikia wanasema kwamba afadhali ana hama hisi. Na I say tutapumua tu maana huyu binti anatishia maisha yetu tu na ndoa za wanaume wetu hizi. Eh. Sasa wanashanga kwamba wanamuona baba mwenye nyumba ananipa mkataba. Walibaki kimya wanaangaliana tu. Mimi niliishi kimpango wangu tu kama alivyokuwa amenipa usia cha usiku. Nazingatia tu damu yangu ya kufagia na fagia, yani kuepukana kabisa na kelele. Japo idaniuma nalipa umeme nao sawa kabisa mimi natumia tatu ila pote ile mbali. Cha usiku kama amekuja nikamwambia kabisa yote aliyokuwa amejili ya babu mwenye nyumba. Akaniambia sada ukisikia mwanamke shujaa ni wewe hapo. Uko tayari kulala chini kuliko ugawa chini. Hiyo ndo akili. Baadhi ya wanawake wengi Angelikuwa ni mwanamke mwingine hapo angempa mwenye nyumba. Yaani hapo ndo ule usemi kwamba uzuri pasipo akili. Panapoumia ni sehemu zako za asili. Ndio ungetimia hapo. Na kuambia ukweli kabisa kwamba wenye nyumba wengi wago wanatembea na mabinti kwa staili hiyo hiyo. Wewe kwa sababu huyu mzee anakushawishi na pesa nyingine ila angelikuwa ni kijana. Anakusamea tu kodi yako tu na umpe anachotaka. Na mwanamke akiwa anatoa hivi anatukandishwa na wake wenzake. Msimamo unatakiwa sana kwenye mwili wako sada. Yaani kwambia mapema kabisa kuwa kaka yako hatakulipia kodi sasa. Nadhani unaamini eh. Mimi nadhani kwamba hata Yuda aliombwa pesa na mwanamke na ndo maana akamsaliti Yesu. Mimi nikachika kidogo nikasema cha usiku unakosea bwana usiseme hivyo. Akaniambia wewe mimi nakwambia ukweli sisi wanawake ndio chanzo kabisa cha matatizo kwenye familia zilizotulia kabisa unaingia na wivu wivu wako tu eh? unaenda kusambaratisha amani iliyopo kwa, kwa, kwa ndugu wa watu wewe angalia hmm? angalia sana familia nyingi hazielewani tu sababu ni nini unachukia eh? utaona kama mwanaume aidha anampenda sana mke wake mpaka inafikia hatua hamsaidi mama yake mzazi ila tu mkwewe sasa faster tukaenda kusaidia wewe angalia sana wanaume hao wakati ya mama yake na mkwewe nani ambaye anamheshimu sana Utaona kama akija mama yake kwake ukarimu wake tofauti kabisa na anapokuwa amekuja mama mkwe. Yaani mama mkwe akija yupo radhi kabisa akakope mama mkwe asilale njaa. Lakini mama yake mzazi ataenda kumwambia mama leo mimi sina pesa mvumilia kesho utakula. Na kuambia sisi wanawake Mungu anatuona. Wewe kaka yako ndo ambaye kasha ingia mtego wa mwanamke hatoki ngo mpaka yule mwanamke amchoke ndo atakapotoka. 
basi maisha yakaendelea bwana upande wa kaka akamaliza nyumba kujenga kumbe kajenga kwenye kiwanja cha mwanamke mahabayo ni uwe asa mdogo wake mkewe kaka kwa anakuja ukaa pale mke wa kaka kamwambia kwamba kaka nenda kachukue kitanda na godoro kwa sa, kwa, sa, kwa sada omlete mdogo wangu analie sada si anafanya kazi kitanda na godoro atanua tu yule kaka sema poa nitaenda jioni kuchukua hicho kitanda na godoro asa mkewe akasema kwamba tutaenda wote wewe unaweza tu kwenda peke yako akaamua tu kulia ukamwachia yeye anafanya kazi eh anunua vitu vyake asa sababu alizokuwa anafanya Hazipo mimi kitanda na godoro nishagaa uzaga kitambo kabisa nipate kodi na wao wanakuja kuchukua sasa sijuta kuaje hapo. Mimi na ulizamu kazini nipo na muona kaka kaja pale yupo nyumbani. Nilizani kaka amekuja kunitembelea tu dada yake. Najishaua mwenye karibu kaka shikamo. Kaka jajibu anasema kwamba fungua mlango unipe kitanda na godoro sasa sasa hivi nataka niondoke nacho tu deliver huaguta yule pale. E, unamona anataka aje abebe hicho kitanda na godoro. Asa mimi ndipo mtihani upo kwangu. Sasa namwambieje kaka atanielewa kweli? Nashangaa yule wifi kanyang'anya pochi, katoa fungua, kafungua chumba cha. Anaingia kitanda amna. Kaka bila hata kuuliza alinipa kofi moja hilo. Anasema kumbe nimeambiwa kweli kabisa kuwa kitanda umehonga, si ndio? Sasa utanitajia ulie muonga. Jamani Kumbe kaka alifika muda mrefu pale wapangaji wale wamempa maneno ya uongo kabisa kaka na kaka sasa ananipiga mimi wao wanafurahia. Walichokusudia kimetimia. Walitaka nipigwe sasa napigwa. Jamani namwambia kaka hebu subiri kwanza nikwambie tu taniumiza. Kaka alinipiga akanichapa mtama mmoja mpaka chini. Yaani Nikadondoka chari na kaka akanyanyua mguu sasa ile nikitinao tumboni mimi cha usiku ndo ambaye aliweza kumsukuma kaka ili asinikite mguu tumboni. Kaka akamuuliza cha usiku wewe unanisukuma? Unajua kwamba kitanda nimenua shilingi ngapi? Cha usiku akajibu hata kama ungekuwa umenua bilioni moja. Hmm? Haimaanishi kabisa kwamba eti ndio umpige. Wewe unajua kabisa kwamba thamani ya mtu inafanana na kitanda? Eh? Sasa kama ni kitanda tu, hebu njoo uchukue kitanda changu na godoro langu, uende umwache kabisa dosi mpige. Yule mkewe akasema kwamba mimi wangu Usiwaze mara mbili mbili twende tukachukue hicho kitanda shida ze shida yetu sisi ni kwamba kitanda na godoro tu je mume wangu ili begi kwenye chumba cha dadako ni lako kaka akasema kwamba langu ilo mke wangu jamani mke wa kaka akamimina nguo zangu chini akachukua begi na wakachukua kitanda na godoro cha usiku wakaondoka mimi niliingia ndani nikaanza kulia cha usiku alikuja na kuniambia kwamba sana usili yetu na kuambia kwamba wanawake atupendani sasa haya ndo baadhi tu ya matendo ya wanawake Umeona sasa kaka yako kapewa uongo tuko na wapangaji wenzetu eh si wengine ni wanawake na aliye mimina nguo zako hapo ni mwanamke na kaka yako pia akakupiga kumlezesha mwanamke hmm? na mkewe ni mwanamke asa nyamaza acha kulia na kuambia kabisa ukweli kwamba ukilia utaumia bule we fanya kama vile hakuna kilichotokea kwenye ya maisha dakika tano zilizopita na kuambia kabisa kwamba mwanamke hawezi kabisa kumpisha mwanamke mwenzake mwenye mimba kwenye daladala na ukiona kwamba mwanamke kampisha mwanamke mwenzake aiza ana mtoto mdogo au mwenye mimba muangalie kabisa sana huyo mwanamke ana roho nzuri sana kupendokia Sada sisi wanawake baadhi yetu ni wauaji kabisa angalia mwanamke anapoenda kuumia Ogopa sana sada na jinsia yetu hapa na kuomba kabisa sana usilie tena sawa Nikanyamaza jamani Nisimuuze cha usiku. Maana ndo mtetezi wangu mimi kajitoa kabisa kutoa kitanda na godoro kwa ajili ya kunitetea mimi. Cha usiku kaniletea redio nisikilize nipoteze tu mawazo mawili matatu. Nikafungulia redio na kuta shekhe mmoja hivyo kanatoa somo kama linanigusa hivi kwenye maisha yangu kwa sasa. Somo hili lilikuwa nili hapa. Ni vizuri sana kutazama mikasa ya watu sababu inakupa uraisi wa kuweza kujitazama na kutambua ulipo. Na wanaoumiza wanaowapenda ni burudani kwao kabisa lakini wanasahau kabisa kwamba majuto ipo baadaye sababu ya kila malipo yapo hapo hapo Allah Jalal anatuambia kwamba kila jambo lina heri yake na shari yake na unapotaka tu kujisaidia katika mambo hayo ni kuweka tu subira mora kwa mora wako na kusali tena kwa unyekevu kwa sababu ndio mfumo mzuri kabisa wa kutuwekea kusubiri na kusuari. 
Jamani nikasema hebu acha maisha yangu. Yaweke mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Niliswali pale kumuomba Mungu. Nilipomaliza, nikafungulia tena redio, nikasikia mawaidha hapa. Miongoni mwa njia shetani kupoteza mja ni kumkatisha tamaa. Kufanya ufikirie kwamba wewe ni mkosaji sana, yani kwamba ni mdhambi na hufai kabisa kwenye macho ya Allah. Unabaki na majuto. Uendelee kufanya ibada zingine wala hata humtaki Allah msamao kwa makosa yako. Unabakia kujihukumu tu kiasi cha kufikiria ibada hazina umuhimu tena kwa wingi wa dhambi ni bora kabisa uache tu. Huku kunaitwa kukata tamaa. Rehema za Allah hazikatui tamaa. Kwa kuwa yeye ni msikivu, msamehevu na mwenye kurehemu. Ili tusipoteze nuru ya Allah kwenye nyoo zetu, tujitahidi sana kudumu kuomba. Huku tukiandamanisha na amali jema. Allah atujalie tuwe wenye kumtaka tu msamaha na kutaka ufumbuzi wa kila linalokuwa limetufika atusamehe kwa rehema zake. Amen. Na mimi nikasema nitasimamia swala na kumumba Mungu sana. Basi, nikalala siku ya pili tukao tumeenda kazini ndio siku ambayo siisahau kabisa kwa maisha yangu. Nilienda kupeleka chakula ofisi kwa marabu moja hivi gorofani. Tulikuwa wawili tu, mwarabu huyu anapenda chakula cha tajiri yangu kwa sababu anajua kupika vizuri sana. Sasa kumbe siku hiyo majambazi ndio walikuwa wanakuja kumchukulia pesa. Alikuwa ametoka benki sijui. Maana walizi wake wote waliambiwa lale chini. Na wamelala chini sasa wakawa nakuja ofisi ambako kuna mwarabu na mimi uko ndani. Jamani mimi nimelala chini mwenyewe tu baada ya kumwona mwarabu kalala chini. Sasa kilichotokea hapo ndani. Ah. Jambazi mmoja alikanyaga mguu mmoja kwenye mgongo alafu akachukua begi ambalo lilikuwa liko mezani wakaondoka. Mimi pale natetemeka tu yani mkoji wa uoga umenitoka sasa mimi nilikuwa nimelalia begi moja hivi. Bovu bovu sana hivi. Mimi nikalibeba nikatoka nalo ni yangu ni kwamba baadaye nije ni muombe huyu mwarabu ili begi. Nikawekea nguo nyumbani. Sasa wale majambazi walikuwa wametoka na begi pale kwa mwarabu walipiga lisasi ovivyo juu huku akiwa wanaondoka. Sasa kukawa taflani yani hakuna ambaye alikuwa amekaa pale kila mmoja alikuwa nakimbia kimpango wake. Mimi nikaenda moja kwa moja na begi bovu nyumbani nikaliweka sasa na mwangalia cha usiku ni kama vile kakimbilia nyumbani. Ghafla na muona cha usiku anatokea nyuma yangu ananiita sada, sada. Nikamwambia, "Naambia dada." Akanikumbatia akasema kwamba yani nilikuwa nimevurugwa nilipokuwa nimemwona mwarabu kabebu anapelekwa hospitali yani kazimia tu kwa pressure yani. na wewe nikawa sikuoni tu nikadhani kwamba majambazi wamekuchukua mdogo wangu sana. Nakupenda sana. Nikamwambia hata mimi dada nakupenda sana. Hivi kwa nini binadamu wanakuwa na roho hii hapa ya kuweza kuchukua pesa tu kwa staili hapa ya wizi? Sadaka niambia cha usiku dunia ina mambo mengi sana. Hebu tuende ndani kwanza. Mm. Ni kuwekea somo moja hivi lililokuwa limetolewa na mwalimu Adam. Usikilize tu kwa umakini. Utajua hii fedha weacha tu. Tuliingia chumbani kwake wakati huo begi langu lipo tu kwenye chumba changu na sijamwambia cha usiku kwamba nimechukua begi kwa mwarabu alafu nitaenda kumuomba. Nimenyamaza kwa sababu anaweza kusema kwamba sada hiyo tamaa sasa. Na hofu kumkwaza cha usiku amekuwa ndo nguzo yangu kwenye haya maisha niliyokuwa naishi ya kusalitiwa na kaka yangu basi alinifungulia hayo masomo ya mwalimu Adam na msikika anasema somo hili nini maana ya uhuru wa kifedha what is financial freedom kulingana na tafsiri ya wikipedia anasema kwamba financial freedom is the status of having enough income to pay one's living expenses for the rest of one's life without having to be employed or dependent on others Ukiacha kinaendelea kwa kitu na maanisha hivi kwamba uhuru wa kifedha ni hali ya kuwa na kipato cha kutosha kulipia gharama za maisha ya mtu kwa maisha yake yote bila kutegemea kuajiliwa au kutegemea watu wengine. Uhuru wa kifedha unakupa uhuru wa kuweza kuchagua nini ufanye na nini usifanye kwa maisha yako. Uhuru wa kifedha unakupa uhuru ule nini, uvae nini, uishi wapi na nyumba namna gani au ununue gari aina gani na kadhalika. Watu wengi hatuishi sawa sawa na tunavyotaka. Tunaishi kulingana na hali ya maisha tuliyonayo. Kwa sababu hatuna uhuru wa kifedha. Hela kwetu imekuwa ni shida. Kuna watu ambao wanafanya kazi ambazo hawazipendi tu kwa sababu ya kupata pesa. Na bado hawapati uhuru wa kifedha. 
Fedha ni kitu cha ajabu sana. Ukikosa unapoteza uhuru wako. Na ukiwa nacho, unakuwa huru kufanya chochote kile. Billy Cunningham aliwahi kusema hivi. Man is the cheapest thing. Life but freedom is the most expensive. Akimaanisha kwamba fedha ndio kitu cha bei rahisi sana. Lakini uhuru ndio kitu chenye bei kali zaidi. Maana nyingine ni kwamba anaongelea uhuru wa kifedha. Ni wakati mapato yako yanapokuwa ni makubwa kuliko mahitaji na matumizi yako ya kila siku bila hata kuzofisha hali yako ya kiroho. Kumbe ukiona mapato yako hayatoshi matumizi yako ya na kubakia hauna uhuru wa kifedha. Wa Filipi 4:19 inasemaje? Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya, u, ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Watu wengine wanashinda kabisa kuwa na majibu ya matatizo yao tu kwa sababu kifedha hawako huru. Biblia inasema hivi, mhubiri 10:19. Karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko na divai kufurahisha maisha. Na fedha huleta jawabu la mambo yote. Fedha huleta jawabu la mambo yote. Leo hii kuna watu wanashindwa kabisa kuoa kwa sababu ya pesa. Watu wanakufa na magonjwa kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Sada akaniambia kwamba somo hilo ni lefu sana. Ila nilitaka tu kama pesa ina mambo mengi sana. Wewe ukipata pesa, hawa pangaji wenzetu hapa wenye chuki na wewe na mimi watuheshimu sana. Kwa nini mimi sikushauri kwamba wewe utafute ndugu yani uende kwa mama yako mkubwa sio mdogo kwa sio mjomba. Japo kaka yako kutenda, mimi na kushauri kabisa utafute tu pesa. Ukipata pesa we ndugu atakuja tu wenyewe, yani utaona tu hata usio wajua watajitambulisha kwako. Asa wale majambazi nje yao utafutaji mwisho wake ni mauti. Nadhani kwamba sada umenielewa. Nenda karale kesho tuende kazi tukatafute pesa. Basi ikawa hivyo bwana, yani tulilala kila mmoja na kwake. Sasa siku ya pili nasikia kwamba mimi naitwa na Mwarabu hospitali ya Mpolazo. Na mwaga cha usiku nikaenda mpaka hospitali. Mwarabu akaniambia kwamba samani, nimekuita kwa sababu tulikuwa tuko wote siku ile ya tukio vipi? Hawaja kuzuru sehemu ya wote. Nikamwambia mimi aisee hoja nizuru ni lala tu chini pale walinikanyaga lakini nilikuwa nimeladia begi. Mwarabu akasema begi. Nikamwambia ndio lile begi bovu bovu hivi. Hata hivyo nimeendalo nyumbani. Mwarabu akanyuka kitandani akaniambia kwamba unasema kweli unalo lile begi bovu? Nikamwambia ndio ni yangu ni kwamba nijeni kuombe tu nilinisaidie mimi marabu akaniambia twende kwako sasa alitoka hospitali akiwa na nguvu zake zote asa nakuja naye nyumbani na shanga marabu alipokuwa mlele ile begi akanikumbatia mimi nikasema nini tena mbona kama vile ananikumbatia mimi eh? na shanga mikono yake ilanipiga piga mgongoni sasa naona kabisa wewe unataka kunibaka au na msikia anasema kwamba sada nakupenda Na. Yeye ni kwa nawaza ise. Huyu Mwarabu anasema maneno haya huko ananipigapiga mgongoni. Mara mimi niachaka niambie kwamba sada, naomba wewe siri yetu tu hili swala nitakalokuambia. Mimi nikashtuka nikadhani kwamba nataka kuleta michongo ya kutitongoza hapa. Akaniambia kwamba unajua polisi wapo kuwatafuta watu walio kwa na tukio hili. Na kuna watu wa karibu yangu kabisa wapo ndani kwa kusaidia jeshi la polisi. Sada Umeokoa utajili wangu wale wameondoka na begi la karatasi tu begi la pesa ndilo hili hapa uro libeba wewe Sembuka kimya kwa usalama wako na wangu naenda kukuwekea pesa benki kama zawadi yangu tu kwako na nitakunulia nyumba naomba wewe uwe kimya kabisa kama wiki usimwambie mtu yoyote ule hisiri najua kabisa kwamba ndugu zangu ndio maadui zangu Asapa nikajifunza kumbe adui hana tabaka Kumbe tabaka lote linaweza kabisa kwa adui, adui yako. Nikamwambia sawa. Sitamwambia mtu yote ule. Basi aliondoka na begi na kitambulisho changu cha Nida, akaniambia kwamba tukutane benki. Mimi nikaenda benki bila hata kuongozana naye na pale nyumbani wapangaji walikuwa wamejazana tu kwenye chumba cha mmoja hivi, yeye anayo TV ya flat screen. Kwa hiyo kawa kama mfalme mule kwenye ile nyumba. Wamejazana huko je muone Mwarabu? Maana wangeunganisha maneno tu hapo kwamba ndio bwana yake huyo. Basi Alifanya kama alivyo niaidi. Mimi nikamficha mpaka cha usiku. Aliponiuliza Mwarabu kakuitia nini? Mimi nikamwambia Mwarabu ametaka tu kujua uzima wangu tu. Bas turudi nyumbani cha usiku kama nimewekea masomo ya mwalimu Adam. Nikaona nasikiliza na ongeza tu ufahamu kwenye kichwa changu na langu rohoni. Yaani nilikuwa nasibi yangu moyoni. Somo lilikuwa ni hili hapa. 
Mtu amezungukwa na akili za aina mbili ambazo zinapatikana sehemu mbili tofauti. Namba moja, akili inayopatikana kwenye ubongo, yani kwenye mwili. Na akili hii utusaidia kuweza kungamua mambo, yani kutambua vitu na kuvikalili. Hii huwasaidia wanafunzi katika masomo yao na pia hata nyumbani, ofisini na kadhalika katika kutambua idadi ya vitu mbalimbali. Namba mbili, akili inayopatikana kwenye moyo au kwenye nafsi. Hii inatusaidia sana katika machaguzi na maamuzi ndani ya akili kuna hekima, maarifa na ufahamu. Akili hizi utegemeana sana. Ila akili ipatikanayo kwenye moyo husaidia kwa asilimia semanini na zaidi katika maisha ya mtu. Ndiyo maana kuna watu wengine duniani hawajaenda shule ila wamefanikiwa sana na wapo walioenda shule na hawajafanikiwa. Yaani mtu ni daktari anajua kuwa kuvuta sigala kuna leta madhala ya bado anavuta. Utakuta mtu ni profesa anazidiwa kimarele na mtu ambaye ameisha darasa la saba. Sheria ya akili ya kuto kujitambua akili sio famu ya ni subconscious mind inasema kwamba akiwazacho mtu mwenye mwake ndicho kita kacho mtokea. Kuna nguvu kubwa katika kuwaza na unapozidi kuwaza ndivyo ambavyo unazidi kusababisha mambo ya leo kwa katika conscious mind ya ni akili famu. Ya shule kwenye subconscious mind ya ni akili sio famu. Na unavyozidi kuwaza ndivyo ambavyo unazidi kuipa nguvu hii hapa akili sio famu. Mwisho wa siku ni kwamba inaanza kukutesa. Yaani siku za nyuma uliwaza juu ya kwa nini kwenu hamjafanikiwa. Ukaangalia na ukapata jibu na kujumlisha na kukubali hali hiyo na mwisho wa siku ukakutana na jambo dogo tu ambalo unaloliweza na lingeweza kukuwezesha wewe kuweza kufanikiwa lakini kwa sababu unaendeshwa na subconscious mind yako inasema kwamba hauwezi na kweli hutoweza. Ukiwaza hivyo na watu watawaza hivyo juu yako. Tujitafakari na tutumie sana akili ya moyoni ya nafsini kuliko mwilini. Yaani ubongo. Japo vyote vinategemeana sana. Wengi wameshindwa kwa hivyo. Na ndio maana tunasema kwamba jitahidi kusahau na kusamee pia kujikubali. Hii itakusaidia kushinda nguvu hizi hapa. Maana subconscious mind ndio ambayo inayosababisha watu wajikatae na unajiona mnene mfupi mrefu sana mwembamba mweusi na kadhalika unadhani kwamba na wengi kwamba wanakuona tu kwa mtindo huo huo na chezaji ni kwamba unahisi kwamba hawakupendi wala hawakuthamini kumbuka tu akiwazaje mtu nafsini mwake ndicho kitakachomtokea jamani mimi nikawa nawaza maisha yangu na kupiga hatua kukufungua miradi mbalimbali nawaza hivyo kwa sababu pesa ninayo benki na chosubilia ni muda tu basi mimi natoka chumbani kwa cha usiku jamani jamani jamani. Na kukuta nimemwagiwa maji ya ukoko wa ugali alafu likafuata neno samahani, sikuona kama kuna mtu. Na mgale mama yule ambaye mume wake alinitetea siku ile ya mama tabu alipokuwa amekuja kutaka pesa ya umeme. Mwana nikasema haya, haya makusudi kabisa ila acha nimsamehe tu. Sasa naingia ndani kwangu na washa taa iwaki. Najiuliza ta imeungua au? Nikaenda kununua taa nasikia nyuma mfonyo mkubwa alafu nasikia sauti ya matabu anasema kwamba tumemkomesha talala giza mara namsikia mwingine anasema kwamba haikumbe yule fundi anaweza yani amekata umeme kwenye chumba cha huyo dada tu eh basi nikarudi zangu nikatumia mwanga wa simu kutandika tu kanga yangu mimi chini kwa sababu hata kitanda sina wala godoro nikalala kumbe alisukuma vichwa vya dagaa kupitia uvungu wa mlango jamani sisimizi wakatokea niliteseka nikameza mate ya akili <laughs> nikafanya hivi nikachukua fagio nikawafagia sisimizi wale alafu nikakumbuka poda ukimwaga chini sisimizi hawafiki ile eneo nikazungushia poda kwenye spenti na mimi nikalala kati niliogopa kumwaga mafuta ya taa harufu yake ingeweza kunichefua hata mimi sasa usingizi ukanipata Jamani kuna usemi unaosema kwamba malipo malipo duniani. Ukamilika asubuhi. Uswalini baadhi ya wanawake sisi wenye kutumia vyo vya nje waga tunakuaga usiku na sado ndani vya mkojo. Ukikubana tu basi unajisaidia tu kwenye sado yako kwa asubuhi unaenda kumwaga. Asa jamani kuna mama wa chumba chengine moja hivi wa kampani yao tu yeye hajawahi kabisa kunitamkia tu mabaya ila wanapokuwa na cheka na yaga na cheka tu 
alitoka sando lake ni yake kwamba akalimwage kuja kwenye simenti chooni mimi nilikuwa ndo zamu yangu kuweza kupiga deki ni kutana nalo huko sasa haraka haraka yake hiyo anatoka chumbani kwake na huyu aliyekuwa nimwagia mimi maji machafu jana usiku kashava vizuri kabisa anaenda kumpokea mimi wake stand sio na mzigo sasa na yeye akawa natoka na simu kwa kiwana tembea katikati ya maongezi yake akapiga mwayo sasa huyu mwingine kojo likamwagika bwana na sadu lake kojo lile lote likamwagikia huyo aliyekuwa anaongea na simu kana piga mwayo na yeye kabisa mkoja mwingine alipita mdomoni hapa huyo aliyekuwa amemwaga akasema ah, samani bwana aliyemwagia kukubali kwanza adi tema tema tu mate chini kutoa mabaki ya mkojo sijui kwamba tuseme kwamba chembe chembe za mkojo alipomaliza akamvaa mazima yani zilianza kupigwa hapo sasa hapo ndipo nikajua kwamba jana alinimwagia maji makusudi kabisa hmm? alinuwekea vichwa vya dagaa chini ya uvungu wa mlango wangu mimi maana walipigana huko na tuliana maneno yao kwenye vikao vyao tu vya kuniteta mimi huko mpaka wanakuja kutenganishwa walishaongea mengi sana juu yangu kuna bibi mmoja hivyo akaniita pembeni hivyo akaniambia kwamba mjuku wangu ama hii nyumba. Kama anakufajia matendo haya na wewe unavumilia tu hapana. Ama kabisa mjuku wangu hapa hii sio nyumba kabisa. Mimi sijamjibu. Akatokea ustazi mmoja hivyo akaniambia dada mimi nakushauri. Kama anavyosema uh, hama hama dada. Hawa si watu wazuri kabisa kuishi nao. Yaani hawana tofauti kabisa na rafiki mbaya kwa sababu watu hawa ndio majirani zako kwa wakaribu leo wanakuchukia na wewe nimesema kwamba ni marafiki kwa sababu kuna somo moja hapa acha nikupe linaweza kabisa kukusaidia kukufanya wewe uhame kabisa haraka hapa na sio sehemu ya kuweza ukahi sio nyumba ya ukahi hapa msomalia nili hapa hakuna binadamu mkamilifu mkamilifu ni ala mtukufu pekee japo tujakamilika lakini tupaswi kuvumilia kila tabia mbovu ya mja watakiwa uvumilie mtu ambaye mazuri yake yamezidi maradufu madhaifu yake mtu mwenye madhaifu mengi kuliko mazuri hupaswi kabisa na hutaki kabisa kumvumilia kamari na ulevi vina faida na hasala kwenye matumizi yake kilichofanya viharamishwe ni hasara madhara yake kuwa mengi kuliko faida epukana na watu waovu usalimike na maovu yao Tangamana na watu wema wa pole utakuwa kama wao. Chunga na rafiki muovu. Usipomvuta kwenye wema atakuvuta kwenye uovu. Dada namaanisha kwamba ili somo wewe utakuja kushindwa mwishoni na wewe utaanza kurudisha tu baya. Utakuwa umeshavutwa kwenye maovu. Sasa mimi sijamjibu ile ustazi alifuatana na mwenzie akasema kwamba hapana usimwambie ahame mpe somo ile hapa la maisha tufanyie watu wema kwa ajili ya Allah na wala usiangae kuwazilidhisha watu kwani hutaweza binadamu ni kiumbe asiyokuwa na shukrani na hata ukimbeba bebeki hebu fanya wema tu kwa kutaka kumridhisha Allah utapata thawabu na utarahisishiwa mambo yako na hata mtu uliyemfanyia wema akikufanyia maovu haitakuuma na kuanza kuhesabu wema uliyomfanyia kwani hutakumbuka kama ulikuwa umemfanyia wema tunaikimbiza dunia je tutaifikia tunatumia muda wetu wote na kuacha muhimu ambayo tumeumbwa na kuamrishwa kuyafanya kwa ajili tu yake je tutafanikiwa hii dunia Ni kama kivuli ukitaka kuikamata hutaweza kuishika lakini kama utaipa mgongo haina budi ila itakufuata wewe. Tuyaweke akilini hivi penzi wangu tuyatekeleze dunia si kitu kwetu. Sasa mimi sijua kuna bibi mwingine hivi akawa amekuja pale kaniambia kwamba mjukuu wangu nisikilize nikwambie kitu. Mimi wewe nikasema kwamba ule usemi miruzi mingi umpoteza mbwa ndio hii hapa sasa. Nikataka masikio yangu namsikiliza huyo bibi mwingine naye akawa anasema hivi. Kuna wengi kuna mengi yatakwama na kuna mengi yanaweza kabisa kwenda ndivyo sivyo. Endapo kama utawasikiliza wadimwengu kuliko akili yako, inasema nini? Rafiki, usikilize moyo wako unataka nini? Wadimwengu hawana jema. Ukiwatendea wema watakusema, 
Ukatendea ubaya watakusema pia. Ukiongea watakusema. Ukinyamazwa watakusema. Ukikaa nao kisha ukaondoka kidogo tu watakusema. Usipowasema watakusema na ukiwasema nao pia hawatachokusema. Ila kikubwa ni kwamba katika mapambano usiogope kusemwa na wao. Wala usikubali kile wakisemacho kikwamishe malengo yako. Bali yamini kwamba kile ukifanyacho wewe ni sahihi kuliko unachokiacha. Na yani kile wasemacho kisikuvunje moyo ila kikupe nguvu zaidi ya kupambana kufikia malengo yako ili usemezane nao. Kwa matendo si maneno si maanishi kwamba eti upigane wewe pigana tu na maisha na maisha wao waache wapoteze muda tu kupigana na maisha yako. Kama umeamka umepanga kwenda kazini nenda kazini usikae nyumbani kisa tu jana fulani kaukwaza na usifungamane na ubaya kwenye moyo wako. Na kuibia si nyumba yenyewe anayojidai nayo yapo. Na kufukuza mabinti inauzwa hii hapa. Kama utapata mteja njoo mimi ndo dalali. Mimi nikasema wewe ngoja mwarabu aniambie kwamba unataka nyumba gani kunulie. Nahitaja hii. Nikaondoka zangu tu kufanya usafi alafu huyo nikaenda zangu kazini. Na cha usiku wangu ndugu yangu wa ukweli. Sasa upande wa kaka mambo yakawa ni magumu. Kazi aliyokuwa anaifanya kuna wizi umetokea na jumba bovu kuangushiwa yeye. Sasa ndio alipojua kwamba mke anayekupenda kimaslahi hana msaada na wewe kwenye kwenye shida. Kaka mwambia mkewe wauze nyumba ili aepushwe na kifungo. Wanaongevu kaka yupo maabusu muda huo. Mke akamjibu kwamba akasema nini? We kwani walio jera ni mbwa? Hm? Au nenda kafungwe tu la msingi ni kwamba talaka yangu mimi alafu kile kiwanja cha familia wanajua. Na nyumba ile kaka kasha ichukulia mkopo we unasema kwamba tu kila isiraisi tu kwamba ite kauzwe. Na nani ambaye kwambia kwamba eti ukaibe? Yaani mimi nikae na mume mwizi tu na sema kwamba nipe talaka yangu. Kaka yakamtoka macho kodo. Yaani haamini kabisa anachokisikia. Anaona kwamba huyu 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 kweli au? Asa anaona mkewe anamuita Afande na Afande akawa amekuja. Mke anasema kwamba kaka Afande, samani, hebu naomba umpe karatasi na peni mmangu hapa anipe taraka yangu sasa hivi hapa ni mwizi alafu mimi siwezi kuwa na mume mwizi tu kwa sababu mpaka magazetini kabisa amemtoa na picha yake huyu. Ili mimi niwe na amani kabisa yani inabidi kwamba nioneshe jamii kwamba mimi mwenyewe hapa simpendi mwizi nimekuja tu kuchukua hapa taraka yangu tu mabusu. Kaka machozi anamtoka tu. Anaona kabisa kwamba mke wake anamaanisha ile alichokuwa nakiongea. Kakusudia kabisa mtihani kweli kweli upande wa kaka. Na yule afande akatoa karatasi na peni. Kaka anapewa andike taraka. Sasa kaka kalishusha lio hilo maabusu kama mtoto wa kike. Yaani hajalia kabisa kwa msiba mama. Analia maabusu. Anaona jela iko mbele yake kabisa sasa. Wenzio kwa mabusu naye wakamwambia bwana embo acha ujinga mpe talaka huyo mwanamke bwana akufai kabisa si mke mwema huyo hata kidogo. Hapo ndipo kakamilisha useme wa na kusema kwamba ukitaka kumjua mke mwema pata shida. Kaka sema sasa mimi nimejenga kwenye kiwanja chake leo anasema kwamba eti kiwanja cha familia na kaka ka, nyumba kachukulia mkopo. Yaani wote walicheka wakamwambia kwamba wewe we mjinga kweli wewe. Mjinga wa mwisho kabisa jaiku kusikia tu maandiko yanasema kwamba tuishi nao kwa akili. Wewe umeishi kwa tamaa wewe. Unataka umlizishe awe wa peke yako tu. Maana yetu eh. Ulimkuta ajavunja kikombe au alikuwa amevunja mwenyewe, eh? Kaka sema kwamba ah, mimi mbona sielewi yani ajavunja kikombe mnamaanisha nini? Wakamwambia hebu tuwa talaka kwanza alafu aende zake tu akawai mambo yake huko ya msingi alafu mengine tutaongea tu wenye kiume hapa. Kaka anaandika talaka huko machozi anamtoka ya anadonga wenye ile talaka. Yaani analika talaka huko analia. Akampa mkewe mkewe akamwambia sasa kaka hivi. Wewe unapenda kula chunga sana. Ukisha fungwa usipende sana kula. Hakuna wa kuletea chakula dadako. Hm? Upatane naye kabisa sasa. Utakula chakula cha jela. Ukitaka kizuri utazurika. Wanaume wenzako atakambia kwamba wewe na moja hapa. Hebu naomba sifuri hiyo hapo. Eh? Tuchanganye tu tuwe na kumi hapa. Ndio utajua maana ya kumi ni nini. Eh? <laughs> Ukikosea umetukana. Sikumalizi ni ujumbe tu wangu wako na uwepo wako wewe jamani. He. Kaka lilia sana huko akiwa anasema kwamba yule yule mwanamke ambaye anantukana mimi anasema kwamba mimi nitaombwa sifuli mimi yule kweli. Kaka analia wenzao anamuuliza kwamba yani umeshindwa kufumbua tu fumbo la kikombe amevunja mwenyewe umekuja kufumbua fumbo ugumu kabisa la sifuri. 
Hamekwambia ukweli ya sejela Ukaze kabisa usipo kaza mwanangu na kazwa Kaka kashtuk Akasema Kwani uko jela Hakuna askari ndani mpaka Michizo hiyo natokea Waka mambia wewe Usiulize talayoka makabani sinakalibia Umeshindo kumlipa tajili yako pesa hapo kituoni Malizane kabisa kibingo Sasa ngoje sawe nuka chize kipara cha kichwa huko Kaka kashtuka kipara Akambiwa Unashtuka nini Uwezi kuingia jela bila kupigwa kipara Kaka anashtuka shtuka tu kwamba lazima upige kipala Asa yule mtuumia mwe, mwenzie mweho Anona kabisa kwa mweho mwoga na zidi kumtisha Kwamba e, lazima upige kipala na mwono mwenzio Kaka na zidi kufulugu watu wakili Jamani ye anafikilia mambo mengine kabisa Sasa wenyewe Wadana mweneza na kwamba Inamana kwamba huyu eh, Hajawe kabisa kuona wafungu watu wa manyulia kipala au Asa na mweneza wewe Toka uzaliwa jaye kupigwa kipala au Kaka nasema, mimi siyo shoga bwana. Siwezi kabisa kupigwa kipala mimi. Eh? Nasema kwamba mimi siyo shoga, siwezi kabisa kupigwa kipala mimi. Asa wale wakawana kabisa kwamba hapa hapa. Kanapo waza ujinga na sisi tumpelekea ujinga uu ya. Wakamambia kwamba sasa, siulisha hii kusikia usemi kwamba kabla ujafa ujaubika sasa. Eh? Lazima upigwa kipala na mwana mwenzio ya ni. Uwe tena ujawe kabisa utajua tu kwamba siku hiyo sasa. Kaka, haka yupu kwenye wimbi la mawazo, anawaza kwamba tapigwa kipala. Basi upande wetu mina chawusiku lakia talifa mbae kabisa juu ya kaka. Kawa mekamatwa na kosa la wezi. Na yuko ndani. Jamani damu zito kuliko maji. Mimo weni nikajisikia unyonge sana. Japo chawusiku anasimu kwamba sasa mwache dunia imfunze. Mimo weni naumia kiukweli. Asa jamani upande wa mwarabu. Ndoma mbae anayotaka ya mekuenda sawa. Akarifata na kunambia ni kunulia nyumba gani. Nikamambia hii inayoka. Asa tukamfuata yule mama mbae amesema kwa mba endo dalari. Tukaenda kijini kwa yule mzee mwenye nyumba Na tukamkuta ni mgonjwa tetesi na sema kwamba ni mwathilika Wakezake wote walisha kufa bado yetu Mwede ni kasema kwamba msimamo mwene okua isi na ilijanga Asa watu wakijini kwa kwa likuwa mpendi kwa sababu kwa natimbasa na wanawake wale ambao chao mkononi Mguu kutani Yani wanawangalia pesa kuliko utu Waoka wamaliza kulekwe ya ni sema kwamba ye eh, Sumu yake hatembe na mkiwa mtu Anawafia dhambi Mke atawacho watoto wa sio kuwa na, na hatia Ila wanawaki kama sisi sio mke wa mtu Sisi ya ise Anapita nao sana ise Sasa Alimpa mwanawe hati Na kila kitu yendo ambaye auze nyumba Kila nikishana kijini kimia kibia Nipo na chausiku Na mwadabu yule Asa mjini tukujia silikali ya mtoto kamaliza nao kabisa kwa kuziana rasmi sasa Asa mina cha usiku tukatu menda zetu mjini mwarabu anaenda kuniongezea tu pesa kwenye akaunti yangu na kuniambia kwamba nifanyi biashara mbalimbali ni achane kabisa na mama ntilie. Asa wali mtuwa mwenyumba kaenda kuwapa tarifa walua kina mama kuwa nyumba ilisha uzwa wafanya mpangu wa kuhama tu na kama livu kama mbemu kwamba msilipe kodi. Jili kodi zenu mkalipe nyumba mpya. Asa wote hawana kodi wakasima kwamba jama mbu tuwambe basi kwa huyo ambame nunua nyumba atupe hata miezi mitatu tu, tukai tu bule ili Tujipange tu na kodi jamani eh? Ile mtuwa mwenyumba akawambia kwamba kuwa mimi ndo ambaye ni menunua Aliwambia basi ya kija mtuwa na yetu wenyewe Kwa sababu mwana mki mwenzenu Sasa walika kumsubiri mwenye nyumba Kumwambia mezi mitatu Sasa ule mtuwa mwenyumba kasema kwamba atakuja Nitawapa maelekezo ni nyewenyewe mtamuomba tu sawa Waka itikia sawa Mtuwa mwenyumba kasema kwamba mimi natoka naenda Apu kupata sigara funa kuja kumsubiri ya papa Ili ni, mwereke, ni mwerekeze kwenu Waka sema sawa Asa mimi ni kani meachana na cha usiku Kaenda kwa bosi kumambia kwamba Atafute mtu mwingine wa kufanya kazi sisi Kuna semu tunaenda Yani bosi wetu Anendo tuma sisi kwenye kazi ya umantili Asa mimi nafika nyumbani Na wana wale wa mama wapo nje tu Wanamsubiri bosi mwenye nyumba Nika wamkia shikamoni Waka nijibu kwa pamoja kuwa Upate yako na wewe kama shikamo mari Peleka sokoni ukauze Walu tuna mawazo yetu tu hapa wana nza kuleta shikamoza kwa hapa. Mesi kusema kitu zaidi tu nikafungua mlango na wana kabisa wameshika puwa hote. Matabu kasema we fungua mlango unanuka siju haufui ungue ya ndani wewe. Wakati huo simi yangu inaita mtuto wa mwenye nyomba ananuliza upo wapi wapangaji wana kusubiria wewe. Nikambia nipo tu hapa nyomba nisha fika tali kwa hapi. Ah. Yani naungea na simu wala nasema kwa mba leo anataka uze mali yake tu apate kodi. Unazani kwamba kuna mwanaume ambaye anaonga tu laki mbili na arobaini tu ngoja basi 
eh tumuone huyo uh, bwana mwenyewe Yaani anatoka tu maneno wala hatawajui naongeana naye. Mara anafika mtu mwenye nyumba, wao ndo wamemdaka pale kumwambia kwamba wewe kaka. Huyu naye mpangaji hapa. Mwambie kwamba nyumba imeuzwa hii hapa, adange mara ya mwisho leo. Mtu mwenye nyumba akaachama mdomo, akasikitika kwa kuonea huruma sana. Hawajui kwamba ndo mimi nimenunua hiyo nyumba. Sasa mtu mwenye nyumba akaanza kuambia kuhusu nyumba kwamba ni yangu. Watu wakaina machini kwa ibu baada ya kujua kwamba nyumba nimenunua mimi. Asicha usiku yeye anakuja na wimbo wake na anaimba hivi. Ombea adui yako e, aishi siku nyingi. Unapopata mafanikio ajionee kwa macho. Mimi wewe nikawa nacheka sana cha usiku mswahili sana yani. Eh? Ananikumbusha tu yule mchekeshaji alipokuwa anazunguzia maneno yake ya kwenye kanga kule. Sasa Akaja moja kwa moja kwangu akaniambia kwamba sada 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 sikia. Sikia maubidi hapa. Haya hapa jamani. Mibidi haya hapa. Mimi nikasikiliza kupitia simu yake. Maubidi alikuwa hivi. Ezekieli mbili sita. Na wewe mwanadamu usiwaogope hao. Wala usiogope maneno yao. Ijapokuwa miiba na michongoma i pamoja nawe. Na wewe unakaa katikati ya nge. Usiwaogope maneno yao wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao. Yamkini wamesha kuambia utaona. Yamkini wamesema hutaolewa au hautopata mtoto. Yamkini wamesha pigia mstari kwa maneno yao kuwa hautafanikiwa. Lakini Mungu wa miungu mfalme wa farme anasema usiwaogope wala kuogopa maneno yao. Usiogope kwa sababu Mungu pekee ndio kimbilio lako. Na ndio maana anasema hivi katika hesabu 23 mstari wa 23 anasema hivi hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli hakuna mpango wao juu yako utakaweza kufanikiwa kwa sababu Mungu pekee ndio kimbilio lako Mungu pekee ndio kigao na ngao yako ndio maana mfalme Daudi alisema hivi katika Zaburi 23 anasema hivi naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe uko pamoja nami gongo lako na fimbo yako vinanifariji mimi Usiogope. God is in control. E banae. Mimi kaambia cha usiku basi bwana, nimekuelewa. Acha basi si. Kuna utambulisho hapo naendelea. Cha usiku jamani ana mbwembwe akaniita, "Ah, utambulisho gani huo tena mama mwenye nyumba wewe? Unataka tu kwamba utupe si wapangaji wako sheria? Unataka tu kwamba kuzileta tusiokuwa na wanaume atutaki kabisa kwenye nyumba yako au? Wasiokuwa na wanaume wanateswa mpaka wahame haya mama mwenye nyumba hapa. Sema mimi, acha nikae tu na wapangaji wenzangu huko." Yaani cha usiku bwana. Anaweza kafanya mtu ucheke yani. Anavunjitoa kupiga madongo ya kimya kimya yani. Sasa wote wale wa mama wakapiga magoti na kuja mbele yangu na kuniomba msamaha mimi kwa yote ambayo kwa mentendea. Sasa cha usiku anasubiri jibu langu tu. Je, nitasemaje? Na wao wanasubiri kusikia kauli yangu. Je, nitawasamehe? Na mtu akauli ni mimi. Na mimi mwenyewe hapa najiuliza, je, ni wasamehe? Msikilizaji hebu nisaidie leo niwasamee labda. Hebu niandike kwenye comment hapo chini. Kwamba niwasamee au ni wakazie tu. Hmm? Nawaza na wazua ni ngumu sana kusamea ila nawaza nahisi kwamba kuna kitu ambacho kinaongea kwenye kichwa changu. Na si changine na hisi tu sauti ya kwamba ya marehemu mama yangu ananiambia na sema niwaya kwamba chochote kinachopewa nafasi katika maisha yako ni lazima kiongezeke. Jiulize hapa ambayo yamepewa nafasi katika maisha yako ili kugundua kama ongezeko lako lina athari chanya au hasi ukipanda uchungu kupitia hasira na kutosamea utavuna uchungu ukipanda kuto kujikubali na kujiona kwamba ni mnyonge hutabadilika na hakika watakuchukua kwamba ni mnyonge ila ukijikubali utakubalika na utakula mema ya nchi kazi kwako jamani ni mawazo ndio kanifanya kwamba nisikie sauti ya marehemu mamangu na maneno haya kasha wewe kabisa kuniambia wakati uko hai. Jamani nikajikuta nasema kwamba nimewasamehe. Wote walinikumbatia kwa upendo kwa mara ya kwanza kabisa. Chosiko akasema pamoja na kwamba mmesamehewa ila naomba mtu mjifunze ile hapa. Uwezi kuibadilisha jana yako lakini unaweza kufanya kitu leo kitakachoenda kuijenga na kuitengeneza kesho yako. Hapa namaanisha jana nyinyi mlikuwa wabaya sana ila 
Hamwezi kuibadilisha ila mnaweza kuwa wema leo na kuifanya kesho yako iwe sawa. Hebu fikiria unataka kesho namna gani and then tafuta mbegu za matokeo hayo panda leo utaona matokeo yake. Wacha nimgeukia cha usiku na kumomba na yeye msamaa na kusema kwamba watafanyia kazi somo lake watakuwa watu wema. Niliambia saka yeye mwaka mmoja hapa bure kabisa baada ya hapo nitahitaji nyumba yangu tu nifanye marekebisho. Watu walifurahi sana na kusema kwamba asante sana isi eh? Umetufunza sisi si kwa matendo kabisa yani. Mama Tabu alikuwa anashukuru kwa kiwa anaomba toba tu kwa Mwenyezi Mungu maana yeye ndo alikuwa nambari moja kabisa kwenye kunetesa mimi. Mtoto wa mwenye nyumba kaondoka zake. Asia usiku namwambia kwamba mimi naenda kumtoka kangu kule na mlipia hizo pesa na sikia kwamba anadaiwa ili asiende jela hizo pesa hmm? zinatakiwa zipatikane acha tu milika nikamwogeka kangu. Kwa usiku anaambia kwamba sada kwenye maisha yako yamenikumbusha somo la mwalimu Adamu alilosema kwamba uaminifu yani wewe umetajilika kwa sababu tu uaminifu wako. Na kwa kwenye vitabu vya Mungu hakuna ambalo liloachwa. Msikilize mwenyewe kabisa mwalimu Adamu anazungumza somo la uaminifu hapa. Yesu akasema Luka 16 mstari wa 10. Aliyemwaminifu katika lililo dogo sana, uaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliyedharimu katika lililo dogo, uaminifu katika lililo kubwa pia. Hii ni kati ya kanuni ambayo inatofautisha watu wengi kwenye maisha. Uaminifu ni kigezo cha kwanza kabisa Mungu hutumia kuweza kuwa promote watu katika maeneo mbalimbali ya maisha. Neno uaminifu linatokana na neno la Kiingereza faithfulness. Faithfulness ni muunganiko wa maneno mawili. Faith ikiwa na maana ya imani na fullness ikiwa na maana ya utimilifu au utoshelevu. Kumbe faithfulness ni imani timilifu. Nini maana imani? Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ya Kumbe ukuwa na imani timilifu kwa jambo lolote dogo unamshawishi Mungu akupe jambo kubwa zaidi tena lenye ubora kabisa. Uaminifu wa Daudi katika kuchunga kondoo na mbuzi wa babake jambo dogo sana. Ukamshawishi Mungu kumchagua kuwa mfarume wa nyumba ya Yakobo. Uaminifu wa Yusufu katika nyumba ya Potifa ulimpa nafasi ya kuwa waziri mkuu wa Misri. I'm convinced that kuna wakati unaona kabisa kwamba sehemu uliyostahili kupewa heshima, sehemu ambayo ulistahili kupewa credit kwa kazi unayoifanya, lakini haupewi. Naona ni bora kwamba uanze kufanya kinyonge. Nataka nikwambie tu kwa promotion. Haitokei kwa mwanadamu bali hutoka kwa Mungu. Endelea kufanya. Na hakika kwamba kuna watu ambao utajitahidi kuweza kuonesha kwa jari na kuwapenda lakini wao hawaoneshi kitu kama hicho usiache endelea. Mungu yuko upande wako. Amini kabisa kwamba kitu kizuri kinatokea tu maisha ni mwako kama malipo ya wema wako uliotenda. Unaweza kuwa unajiuliza, kwa nini niendelee kumpenda? Kwa nini niendelee kumsaidia? Kwa nini niendelee kuvumilia? Mungu anasema hivi, Wakorosai 3:23 mpaka 24. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa bwana wala siko mwanadamu mkijua ya kuwa mtapokea kwa bwana ujira wa urithi mnamtumikia bwana Kristo kumbe ukumbuke kuwa kazi unayoifanya inaweza kuwa ya bosi lakini matendo yako juu ya kazi hiyo ni kwa Mungu kumbuka hilo continue doing muda promotion Yesu sema hivi Mathayo 25 mstari wa 21 vema Mtumwa wa mwema na mwaminifu ulikuwa mwaminifu kwa machache nitakuweka juu ya mengi ingia katika furaha ya bwana wako kumbuka hili ofisi ya bosi ichukulie kama ya kwako gari la bosi lichukulie kama la kwako mali ya mwingine ichukulie kama ya kwako yote yafanye kwa bwana tena kwa upendo warumi 13:8 mpaka 10 nasema hivi msiwe na mtu chochote kile isipokuwa kupendana kwa maana ampendai mwenzake ametimiza sheria. Maana kule kusema uzinzi, usiue, usiibe, usitamani na ikiwapo amri nyingine yote ile inajumlishwa katika neno hili hapa ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanyi jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Jamani. Nilimngomba cha usiku na ikawa naenda naye tu kumsaidia kaka yangu mimi 
kuweza kumwokoa na jela. Kaka aliposikia kwamba anaitwa anaambia mdogo wako kaje hapa anataka kuongea na wewe. Kaka alikuwa analia tu. Wale waone akamwambia kwamba nenda kaongea na mdogo wako kabisa ni kabla hujaenda kupigwa kipara huko maana ukipigwa kipara ese anaweza sikujue kabisa huyo maana kuna mafuta kule ukimaliza tu kupigwa kipara unapakwa yani. <laughs> da kaka hapo wanazidi kumvuruga akili yani yeye mawazo yake yote yanampeleka mbali sana. Kumbe wenzie bwana alikuwa anazungumzia tu kwamba kinyolewa tu nywele zake zote akiwa na kipala anapokoa mafuta kichwani. Basi kaka yake anasema kwamba mwambie mdogo wangu kwamba aje tu mahakamani mimi sina nguvu hata ya kunyanyuka hapa. Wale wao anakumwambia kwamba yani wewe huko ukienda wanakupiga kipala hata kama ukikaa tu hapo hapo mwanaume anakuja kukupiga kipala yani. Kaka akaangusha kilio kama kafiwa. Wale wao ndio wakawa nasikia tu raha sana yani analia tu anaogopa kupiga kipala. Basi sisi tukarudi siku ya mahakamani tukaenda kumuona kaka na Lia tu. Sasa Akimu akasema kwamba jela miaka kumi au lipe milioni moja Asa kaka akahesabu kuwa anaenda kupigwa kipala miaka kumi eh? Akalishusha leo mahakamani kama mwehu vile. Mimi kamlipia kaka yangu pesa. Kaka amene kabisa macho yake anaangalia tu mara mbili mbili. Sasa haamini tena macho yake alipoambiwa kwamba upo huru. Alikuja kunikumbatia mimi na kusema kwa nguvu sana. Sada 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 dada dada yangu. Umeniokuwa na kupigwa kipara na wanaume wenzangu. <laughs> yaani Friday zidi kina ise. Mpaka inamtoka tu maneno ataelewi kabisa mwenyewe. Asa mimi nikamwambia kwamba sawa kaka. Nimekuja kukunusuru tu na jela tu mimi naondoka rudi kwa mkeo. Hapo kaka ndipo alipo nikamwona kwamba ananipigia magoti mimi kuniomba msamaha na kusema kwamba yote wifi leo kumemfanyia. Mimi nikamsamehe kaka yangu. Ili mtume cha usiku kanunue vitu vya ndani yani kitanda na godoro na kadhalika. Mimi nikarudi na kaka mpaka kwenye nyumba ambayo nilikuwa nimenunua. Sasa kaka nikamwekea maji akaoge. Asa nafagia chumba changu ili kaka yangu akae pale maana mimi nishapiga hesabu zangu tu kuweza kuhama pale kwenye nyumba yangu ile pale mimi na cha usiku. Sasa wakati nikiwa nafagia fagia jamani pesa kweli inakupa heshima. Na shangaa matabu ananita mimi dada na anaomba kwamba yafagie mimi nisifagie. Mimi ninasema kwamba iselewe. Anataka kufagia chumba alicho kuwa anakichafua tu kwa maji machafu mixa michanga. Nikamwacha afagie, na yule mama ambaye alikuwa amemwagia maji machafu na kuniwekea daga chini ya mlango, leo hii anapiga deki kwenye chumba kile kile alichotaka mimi nitambaliwe na sisimizi. Cha usiku alikuja na vyombo akaweka ndani. Nikamkabidhi kaka chumba kile anashangaa tishimani alikuwa anapewa mimi. Kwa cha usiku akamtafuta dalali yule mama yule ambaye alikuwa ameuza ile nyumba ndio alikuwa amenunua mimi. Akamwambia akipata mpangaji ampangishe kwenye chumba chake. Kodi aseme mwenyewe tu atatoa shilingi kapi. Basi yule mama akasema sawa. Mimi cha usiku tukao tumeondoka kulala hotelini huko tukapiga hesabu ya kuweza kununua nyumba hata ndogo tu hivi afu tuanze biashara. Basi kaka aliambia wale wapangaji kwamba hii nyumba ni dada yako. Akawa na shanga shanga tu sasa haamini macho yake hata kidogo. Asa upande wa mke wa kaka mambo yakabadilika kabisa kama mimi nilivyokuwa nimelizwa na kaka yangu na yeye sasa akawa analizwa na kaka yake. Yani kaka yake kamjaza ujinga hapa. Dada hebu tuuze hapa alafu. Unajua kabisa kwamba yule ambaye alikuwa mmewa jaenda jela, hmm? anaweza kupata watu wa, wanajua sheria atakuja hapa kukushtaki na mambo yakawa mengi kabisa sasa hebu tupauze alafu tukajenge kwingine. Dada mtu akajaa kwenye mtego wa kaka yake bwana. Wakapauza. Sasa kilicho mkuta alipewa laki moja tu. Kaka yake akamwambia kwamba pesa acha nipeleke benki kesho tukatafute nyumba. Kumbe ndo kaachwa hiyo kaka yake huyo anaenda kula bata tu mbele huko ya safari huko nje ya mji. Yaani anakuja kushtuka mwenyewe. Walonunua nyumba. Washampangisha mpungaji nyumba nzima. Yeye anatolewa pakukaa hana. Akauza vitu vya ndani akapata laki nne. Alienda ba kunywa kupoteza mawazo tuwezi akapita na pesa zote akabaki na simu ndo bahati yake hiyo. Akauza simu. Akapanga ajipange ndio alikutana na dalali yule mama yule anamwambia shida yake ya chupa. Dalali akamwambia kwamba twende kwenye chumba kwa ndio najipangia mwenyewe. <laughs> Anashangaa na leto nyumba ile ile ambayo alimminia mimi nguo zangu chini. Sasa ajue nani mwenye nyumba. Asa madalali anataka kupiga simu bahati tuli ni kwamba sisi tulikuwa tunaenda. Asa mke wa kaka anashangaa kwamba anapoambia kama mimi ndio mwenye nyumba. Akaanza kuniomba samani ajue kabisa kwamba kaka naye anakaa pale pale. Na mimi nikamsamehe tu nikamwambia kwamba 
kabule kabisa hiyo kodi itakusaidia tu kwenye maisha yako mengine. Sasa si tuliondoka kazi ikawa kwa ukaka na mkewe wakikutana sijui takuaje huko. Si tulikuwa tunapanga tu mipango yetu tu ya biashara mimi na cha usiku. Asa alikutana bwana kaka alisikia mkewe akiwa amezulumbiwa na kaka yake sasa alipomuona nyumbani mkewe akajua kabisa akaja kumomba msama. Kaka akaanza kwamba uondoke hapa. Unamsubiri nani? Matabu akasema kwamba huyu na yeye kapewa chumba hicho hapo na mdogo wako. Unamfukuzaje sasa? Kaka ananipigia simu anaambia kwamba ni mfukuzi yule yule mkewe. Nikamwambia kaka acha mawazo bwana. Hebu ishini tu kama wapangaji wote hapo. Tai kabisa mambo mengine tu juu yango mimi sawa. Sasa kaka akaona kwamba adha ya nyumba ya kupanga yani. Yaani anaweza kwenda chuo na kuta mtu kaeka mzigo pembeni. Nyumba ina watu wengi ujui ni nani unasafisha unaendea na yako. Siku nyingine unakuta foreign tu ya kwenda chuo. Yaani limfanya aishi pale akili yake itanuke na asije kabisa kuwa mjinga tena. Asa wakawa yeye na mkewe wa zamani waongee kabisa yani. Wanatumia chuo kimoja. Cha usiku alikuwa anacheka sana yani anakumbuka ule wimbo mmoja tu wa Diamond kwamba kuna kipande kimoja kinasema kwamba wale wapenda nao ndio maadui zikitimia. Sasa kwa kweli nasema ukweli kakaangu ana kili kweli kwamba alinikosea sana mimi. Na mimi na kili wazi kabisa kwamba nyumba za kupanga sisi na kashishe lake. Aswa sisi mabinti ambao tunapanga hatuna waume, tunachukiwa sana na maneno mengi sana ambayo tunakuwa tunazushiwa na hao wenye waume zao. Lengo la ujumbe wangu tu wanawake tupendane jamani. Sana sana kwenye nyumba za kupanga huko. Wote ni wapangaji tu. Umombe Mungu. Na nyinyi mwana nyumba zenu. Jamani mnaweza kusema kwamba kashia la nyumba za kupanga sio mchezo. Baada kufikia hapo msikilizaji tunaanza zaidi katika simulizi ifupi iitwayo kasheshe ya nyumba za kupanga. Mtunzi ni Jogo Poli mimi director wenu kupitia simulizi mixi katika channel ya simulizi fupi by simulizi mix unaipata simulizi hii na nyingine nyingi kisha umesubscribe ili kuendelea kubadilika na simulizi aina hii nyingi kote kweli kutokea studio hizi ya simulizi mix tukutane katika simulizi fupi nyingine tchao